சேனல் ரெபோரட்ரிக்கையும் உங்களை வரவே இருக்கிறேன் நீங்கள் இந்த சேனலை பார்க்குறது முதல் தடவைனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட மேலான விமர்சனங்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதினீங்கன்னா அது எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் சரி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ரோபோட்ஸ் எப்படின்னா ஒரே பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஆறு விதமான ரோபோட் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன ரோபோட்ஸு பார்க்கலாம் அப்ஸ்டக்கிள் ஃபாலோவர் பேசிக் அதாவது சின்ன வருஷன் ஆஃப் அப்ஸ்டக்கிள் ஃபாலோவர் அடுத்து வந்து அப்ஸ்டக்கிள் ஃபாலோவர் ஃபுல் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அப்ஸ்டக்கிள் டிடெக்டர் அப்புறம் வந்து அப்ஸ்டக்கிள் அவாய்டர் அப்புறம் எட்ஜ் அவாய்டர் அப்புறம் லைன் ஃபாலோவர் இதெல்லாம் எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரி நம்ம கீழே பார்த்த இந்த ஆறு ரோபோட்ஸ்க்கும் முக்கியமானது ஒன்று இருக்குது பார்ட்ஸ் நம்ம எப்படி பார்ட் சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது சேசிஸ் சேசிஸ் வந்து ஒரு மனுஷனோட எலும்பு கொடு மாதிரி மனுஷனுக்கு எலும்பு எவ்வளோ முக்கியமோ அது மாதிரி ரோபோட்டுக்கு சேசிஸ் முக்கியம் அதில் மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ரெண்டு வீல் அப்புறம் ஒரு கேஸ்டர் வீல் இருக்கும் பின்பக்கம் வந்து ரெண்டு வீலும் முன்னாடி இருக்கிறது வந்து கேஸ்டர் வீலும் இருக்கும் நம்ம ஏன் கேஸ்டர் வீல் போட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேர்னிங்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது சின்ன ரோபோட் அதனால் கேஸ்டர் வீல் போகிறனால ஈஸியாக டேர்ன் ஆகும் அடுத்து வந்து ஃபோர் வீல் ரோபோட் ஃபோர் வீல் ரோபோட் வந்து நம்ம பெரிய சைஸில் பண்ணும்போது ஃபோர் வீல் ரோபோட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஃபோர் வீல் ரோபோட்டில் நாலு வீலுமே இண்டிபெண்ட்டாக பவரில் இருக்கும் அடுத்தது டேங்க் ரோபோட் ஆர்மி டேங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ரோபோட் அதாவது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த வித சர்ஃபேஸ்னாலும் இது ரொம்ப மூவ் ஆகும் அடுத்து நம்ம மோட்டர் அதில் கியர் மோட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நார்மல் மோட்டர் ஏன் யூஸ் பண்ணலன்னா அதோட டார்க் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு தேவை லெஸ் ஸ்பீடு ஹை டார்க் அதனால தான் நம்ம கியர் மோட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கியர் மோட்டரில் ஃபைவ் வோல்ட் கியர் மோட்டர் டுவெல் வோல்ட் கியர் மோட்டர்ன்னு ரெண்டு விதமான ரோ மோட்டர்ஸ் வந்து நம்ம நார்மலாக அவைலபிள் இருக்குது அதிகமாக அடுத்ததா வீல் நம்ம எந்த மோட்டரை யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மோட்டருக்கு செட் ஆகிற மாதிரி வீல் வாங்கணும் ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு இந்த வீல் செட் ஆகும் டுவெல் வோல்ட் மோட்டருக்கு இந்த வீல் செட் ஆகும் சரி வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ரோபோட்டில் ரெண்டு மோட்ரு யூஸ் பண்ணியிருக்கனால நம்ம ரெண்டு ரிலே போர்டை சூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஒன்று ப்ரைமரி சர்க்கியூட் அண்டு செகண்டரி சர்க்கியூட்னு அதில் ப்ரைமரி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ப்ரைமரி சர்க்கியூட் அதாவது நம்மளோட சென்சரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சென் அந்த பார்ட் இதில் முக்கியமானது ஒன்று விசிசி அப்புறம் கிரவுண்டு ஸோ விசிசியில் உங்கள் ஃபைவ் வோல்ட் தரணும் கிரவுண்டில் பேட்ரி கிரவுண்டு கொடுத்துடணும் அப்புறம் இன்புட் ஒன் இன்புட் டூ இது ரெண்டும் ரிலே ஓடுது ஸோ இன்புட் டூ ஒன்று வந்து இந்த ரிலேவை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இன்புட் டூ வந்து இந்த ரிலேவை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்புறம் செகண்டரி சர்க்கியூட் இந்த ரிலேக்கான செகண்டரி சர்க்கியூட் இங்கே இருக்குது இந்த ரிலேக்கான செகண்டரி சர்க்கியூட் இங்கே இருக்குது ஸோ இதில் சென்ட்ரில் இருக்கிறது காமன் இதில் நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ் எழுதலை அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் மல்டிமீட்டரை கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடில் இருக்க ரெண்டு ரெண்டு டெர்மினலில் ப்ரோப வைக்கும்போது நமக்கு பசர் ரிங் ஆகும் ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறதுல பஸ்ஸர் ரிங் ஆகல அப்படின்னா இதுதான் சாரி நார்மலி ஓப்பன் சரி நம்ம இதை எழுதிக்கலாம் ஸோ மல்டிமீட்டரை பார்த்த மாதிரி நமக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறது நார்மலி க்ளோஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது நார்மலி ஓப்பன் சென்டரில் இருக்கிறது காமன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லேக்கும் அதே தான் சென்ட்ரலாக காமன் நார்மலி க்ளோஸ் நார்மலி ஓப்பன் இன்ஃப்ராரெட் சென்சர் அதாவது அகச்சிவப்பு கதிர் உணரி இதில் ஒரு அகச்சிவப்பு கதிரை வெளியிடக்கூடிய ஒரு எல்இடி லைட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி தான் இந்த இந்த இப்போ நம்ம பார்க்குறது தான் இந்த அகச்சிவப்பு கதிர் வெளியிடக்கூடிய ஒரு எல்இடி இதில் வந்து அகச்சிவப்பு கதிர் இப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்கும் 
ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அகச்சிவப்பு கதிர் இதில் பட்டு இதில் திரும்ப வரும் திரும்ப வர்றத சென்ஸ் பண்ணக்கூடியது இது தான் இதுக்கு வந்து ஃபோட்டோ டயோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே ஒரு ஐசி கொடுத்துருக்காங்க எல்எம் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து போயிட்டு திரும்ப வர்ற சிக்னல் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அதாவது வரக்கூடிய வோல்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஐசி வந்து ஒரு ஆம்பிளிஃபையராக செயல்பட்டு இதில் வரக்கூடிய அந்த சிக்னலை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம அவுட்புட்டு கொடுக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பின் இருக்குது இந்த கம்ப்ளீட் மாடூல் ரன் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் பவர் தேவை ஃபைவ்லேருந்து நைன் வோல்ட் வரைக்கும் இது ரன் ஆகும் அதுக்கு மேலே கொடுத்தோன்னா இது ஐசி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இது விசிசி இந்த பின்னில் வந்து நம்ம ஃபைவ் வோல்ட் தரணும் பேட்ரியோட விசிசி பின்னை தரலாம் அடுத்தது கிரவுண்டு பேட்ரியோட கிரவுண்டை இதில் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து அவுட்புட் இதுலேருந்து நம்ம ரிலே போர்டுக்கு அவுட்புட் எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்காகனா இந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை அதிகப்படுத்துருக்காங்க அது எப்படி இன்டென்சிட்டி அதிகப்படுத்தினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு மட்டும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற லைட்டு இதை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆப்ஸ்டெக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ பொசிஷனில் இருக்கும்போது இங்கே வச்சால் மட்டும்தான் சென்ஸ் பண்ணும் அடுத்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இங்கே வச்சாலும் சென்ஸ் பண்ணும் இன்னும் ஃபுல்லாக இதை திருப்பும்போது ரொம்ப லாங்கில் வச்சாலும் டிடெக்ட் பண்ணும் இதோட மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபீட் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகிற அளவுக்கு சென்சார்ஸ் இருக்குது நம்ம நல்ல குவாலிட்டியில் சென்சார் வாங்கும்போது அது ஒரு ஃபீட் வரைக்கும் சென்ஸ் பண்ணும் இன்னொரு முக்கியமான இதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்குது அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சன்லைட்டில் இந்த ஐஆர் சென்சார் ஒர்க் ஆகாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஐஆரோட டைரக்ட் சோர்ஸ் அதாவது அகச்சிவப்பு கதிரோட மூலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி தான் அதனால் இந்த ஃபோட்டோ டிடெக்டர் வந்து சூரிய ஒளியில் இருக்கிற அந்த அகச்சிவப்பு கதிரை டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது எப்போ பார்த்தாலும் ட்ரிக்கர் ஆன மாதிரியே காமிக்கும் அதனால் இதை வந்து வெயிலில் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம மோட்டரை சால்ரி பண்ணி ரெடியாக வச்சுப்போம் நம்ம மோட்ருக்கு நைன் வோல்ட் டேரெக்டாக கொடுக்குறனால கொஞ்சம் ஹெவி வயராக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குறைஞ்சது ஒரு அரை அடி வயரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லது அடுத்ததாக இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சேசி ஸோ இதில் பின்பகுதி இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மோட்டார் அடுத்து கொஞ்சம் ஸ்க்ரூஸ் தேவை ரெண்டு மோ ஒரு மோட்டருக்கு ரெண்டு ஸ்க்ரூ கேஸ்டர் வீலுக்கு மூணு ஸ்க்ரூ ஸோ மொத்தம் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு மொத்தம் ஏழு ஸ்க்ரூ இருந்தால் நல்லது கேஸ்டர் வீலுக்கு கூட ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருந்தால் போதும் குறைஞ்சபட்சம் ஆறு இருந்தாலே நல்லது ஸோ இப்போ இதை பின்பக்கமாக நம்ம மோட்டரை மாட்ட போகிறோம் எப்படி மோட்டரை வச்சா கரெக்டாக இருக்கும்னு முதலே வச்சு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டாவது மாட்டுறது கொஞ்சம் சிரமாகிடும் இப்போ பின்னாடி வச்சோன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு நடுவில் கிடைக்கும் ஒரு பேட்ரி எதனா வச்சுக்கலாம் நம்ம நம்ம மோட்டரை இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் அங்கே இருக்கிற நாபு வந்து அங்கே இருக்கிற ஓட்டையில் கரெக்டாக வரணும் அப்புறம் ஒரு ஸ்க்ரூவை இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரூவை வெளிப்பக்கத்துலேருந்து இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கிற பகுதி உள்ளே போயிடும் அப்படி நீங்கள் ஆப்போசிட் சைடில் மாட்டினீங்கன்னா வீல் டிஸ்டர்ப் பண்ண வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம கேஸ்டர் வீலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கேஸ்டர் வீலை ஸ்க்ரூவை மேலேருந்து மாட்டிக்கோங்க நம்ம தேர்டு ஸ்க்ரூ மாட்டோம்னா மாட்டிக்கலாம் இல்லாட்டால் தேவையில்லை ரெண்டு ஸ்க்ரூ கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் இல்லாட்டால் கேஸ்டர் வீல் அந்த பக்கமாக இந்த பக்கமாக திரும்பும் அதனால் ரெண்டு மினிமம் மூணு போட்டுக்கலாம்
இதையும் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ திருப்பி வச்சா இந்த மாதிரி இருக்கு நமக்கு அடுத்து வீல்ஸ் ஸோ வீலில் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அது கரெக்டாக மோட்டரில் ஃபிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ இதை மா பா மாட்டும்போது கொஞ்சம் பார்த்து மாட்டுங்க வீல் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தால் பரவாயில்ல கொஞ்சம் பரவாயில்லாத குவாலிட்டியாக இருந்தேன்னா வீல் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் அந்த வீலை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாமலே போயிடலாம் சில சமயம் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக மாட்டுங்க ஓகே அடுத்ததாக ஸ்க்ரூ அந்த வீல் வந்து வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டைட் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப டைட் பண்ணிங்கன்னா மோட்டரோட ஷாஃப்ட்டு உடையிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது இதோட நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு முடியுது இதுதான் நம்ம ரோபோட்டோட பேஸ் ஸோ இந்த பேஸ் செட்டை வச்சு தான் நம்ம அந்த ஆறு ரோபோட்டையும் பார்க்க செய்ய போகிறோம் அதனால் இது செய்கிறத கவனமாக செய்யுங்க இந்த வீடியோ பற்றின மேலான கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் அது எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் சரி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்